الذين يسمعون القول فيتبعون احسنه لقد ابتليت بهذه الامانه انصار السيد القحطاني ان يبيع انفسه لمت اني وزير الامام المهدي من تواصله معي يختارهم من دونه على الاطلاق امام مهدي السلام عليكم متابعينا الكرام في الجزء الثاني من قراصنة الدين إذا بعدك ما شاف الجزء الأول ننتظرك هنا ولازم ترجع تشوفه حتى تكتب من الصورة ها رجعت؟ الحمد لله على السلامة يلا نكمل بيوم من الأيام المفضل بن عمر أحد أصحاب الإمام الصادق سمع الإمام يتكلم عن عصر الغيبة وحاجة الناس للمولى المنتظر ولا تدمعن عليه عيون المؤمنين ولا يكفى أن تكفؤ السفينة في أمواج البحر فلا ينجو إلا من أخذ الله ميثاقه وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه ولا ترفعن اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يدرى أي من أي قال المفضل فبكيت ثم قلت كيف نصنع فقال يا أبا عبد الله ثم نظر إلى شمس داخلة في الصفة أترى هذه الشمس فقلت نعم فقال والله لأمرنا أبين من هذه الشمس الحديث واضح ومؤلم يتكلم عن اختبار الناس برايات الضلال ومع ذلك الحق يبقى واضح مثل الشمس بس لا تغمض عينك وتقول الدنيا ظلمة خلونا مع النموذج الخامس لقراصنة الدين ونشوف بعض الناس شلون غمضت عيونه الخامس علي محمد الشيرازي قبل 200 سنة مؤسس البابية ثم الدين البهائي قصتنا عن ضربة شمس تتحول إلى خطر يهدد العقيدة أمامكم قصة تحتاج مسلسل أو 70 حلقة بس نحاول نختصرها بدقائق صبي يتيم كان تحت رعاية خالة يسكر بنينة وشهر الإيرانية كبر الصبي بدون حب للتعلم وكان بالدراسة إحجارة بس عنده رغبة بالسحر والشعوذة ويحب يمارس أعمال متعبة فمثلا كان يسعد للسطح بحماوة الصيف ومدينة وشهر جوها قريب من جو البصرة حرارة توصل للخمسين ويوقف يصلي طول النهار وراسه مكشوف يا ترى فاهم الدين غلط؟ عنده شيء بنفسه ما نعرف المهم بدأت حالة الاختلال العصبي تظهر عليه فقرر خالة يوديه لمنطقة أبرد شوية فوداه لكربلاء ويا ليته ما سواه بكربلاء حضر درس كاظم الرشتي زعيم الشيخيه بعصره وبقى فتره يدرس هناك الى ان توفى استاذه ورجع علي محمد الى ايران وبدا يعلن انه الباب الخاص والسفير المطلق للامام المهدي الغريب هنا شلون تجتمع الاموال لهذا المريض وسرعه التفاف بعض المشبوهين حوله ومن ابرزهم اربعه ومن ابرز الاربعه مراه فائقه الجمال اسمها زارين تاج او قره العين وكانت تتجول على المدن وتجتمع بالشباب وتدعوم بطريقتها الخاصة للحركة البابية مثل أفلام هوليوود ما تمشي إلا بجمال الجنس اللطيف كان يحتاج على الناس بالاستخارة يعني فتح القرآن وإذا طلعت آية زينة اتبعوني يا با وإذا طلعت مو زينة نعوفك لا نيتكم مصافية صفوها واخذوا خيرة ثانية ومرات يقول راح أجيكم بالمنام حتى تصدقون آني حق بس استعدوا زين ترى جايكم ها طبيعي راح تشرف بالحلم ما دام خليتنا نفكر بيك هو اللي يردد كلمة بريج عشر مرات قبل النوم هم يشوف بريج بالطيف بعد فترة قرر يرفع الموجة ويقول أنا المهدي وهذه حالة التدرج والصعود بالإدعاءات ماركة مسجلة للدجالين لأن ما يشبع يريد أوهام أكثر وألقاب أكثر ما دام هي حياة وحدة والمصير معروف المهم بدأ يرسم مسرحية الظهور فسافر لمكة حتى يعلن الظهور من الحرم المكي يوم عاشورة ونسق مع صديقة ولا بشرويح مدينة خراسان حتى يطلع منك على أساس الخراساني مع الدعم والتسهيل من السفارة الروسية بخراسان والسفير برنس دال كور تاريخيا علماء الحوزة قاوموا الاحتلال الروسي لخراسان وهذا يوضح لك سبب موقف الروس وليش دعموا الحركة البابية فترة من الفترات طبعا كل القوى الدولية وأجهزة استخباراتها تتحرك على براغماتية عالية يعني إذا قدر يأسس أو حتى يخترق التنظيمات العقائدية فشنو المانع يستغلها كورقة لساعة الحاجة المهم بقى عنده نقص بالمسرحية لأن ما لقى واحد يمثل شخصية اليماني ويطلع من اليمن على الأقل ذاك الوقت كان واضح عند الناس اليماني يطلع من اليمن هسه واحد يشمره بالبصرة وواحد بالفرات الأوسط وواحد بلبنان وتاليها منين يطلع الله العالم بالنتيجة بجهود علماء الدين ووعي الناس فشلت المسرحية 
ورجع لايران وتمت محاكمته على يد والي شيراز وعلقوا رجليه وضربوه فلقه وهو يصيح لعنة الله على من يعتقد بكلامي آخ يا أبوي ويكم بطلت وعلى الطريقة القديمة بالإعلانات ركبوا على حمار بالمقلوب وطافوا بيه بالأسواق حتى الناس تشوفه وتحذر منه وهذا يعتبر مثل المنشور الممول على الفيسبوك بهذا الزمن بقى مولانا الباب علي محمد بسجن شيراز ثلاث أشهر بس والي أصبهان حاول الاستفادة منه ومن أتباعه وقام بتهريبه لأصبهان وهناك نسى الفلقة والحمار وصعد الموجة أكثر وادعى النبوة وألف كتاب اسمه البيان كبديل عن القرآن على أساس هذا الكتاب هو المقصود بسورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وكعادة أهل الدجل كتبهم مليئة بالأخطاء النحوية والملائية المضحكة وأتباعهم يعتبرون هاي الخزعبلات من العلوم الربانية اللي تعجز البشرية عن فهمها بمدينة أصفهان كانت الحوزة والعلماء توضح للناس دجل هذا المهوس المدعوم من حكومة أصفهان وقدموا له سؤال هل أنت مقلد في عباداتك؟ فقال التقليد لكم أنتم الحوزويون تخدعون به الناس أنا وجودي محيط بكل الأشياء في الكون وبهاي الحجاية كان علي محمد الباب واصل لمرحلة ادعاء الالوهية حالة حال الشلمغاني والحلاج وغيرهم انتهى الامر بالباب الشيرازي للاعدام بامر ملك ايران ناصر الدين شاه بس مو خوفا على الدين وانما بسبب الخطر الحقيقي اللي اصبح يهدد ايران ودخول السفارات الاجنبية على خط التنظيم وتشكلت عصابات من البابية بمدن زنجان ومازندران وغيرها وارتكبت جرائم وحشية بحق الابرياء قبل اعدامه ترك وسيطة لاثنين من اتباعه بالسجن وكانوا اخوة الاول يحيى النوري ويلقبونه الازل والثاني حسين علي نوري ويلقبونه بالبهاء وبعد اعدام الباب توسطت السفارة البريطانية لاطلاق سراح الاخوين ونقلتهم البغداد ومن بغداد لجزيرة قبرص وهناك بقبرص وكعادة جميع الحركات المنحرفة صار انشقاق بيناتهم والبهاء حسين علي نوري أسس الدين البهاي الموجود لحد الآن والبهاية طبعا تحتاج حلقة مستقلة وتشوفون وتسمعون عن هاي الجماعة العجائب والغرائب انتهى يا أصدقاء الجزء الثاني من قراصنة الدين لا تنسون اللايك وأخواتها وباشر مثل هيك وقت شوفوا الجزء الثالث والمجموعة الأخيرة من قراصنة الدين تابعونا وأحلى تقرير عن يمان البصرة وقرعة والزرقة وداعي ديالة ولبن أربيل وكبة الموصل وألف عافية ببطونكم مع السلامة Thank <laughs> you.